subscribe to Cyrus classes and press the bell icon button to never miss an update. Welcome back to Cyrus classes. Myself Sadi Kanju. I'm here with new video on the topic acquired immunity. In the last three lectures, we had just completed the topic immunity, then innate immunity, and then different types of barriers that had been come into the category of innate immunity. आज हम इक्वाइड इम्यूनिटी की बात करेंगे उस दिन भी मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की है वो फर्दर डिवीजन जो होती है डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है वो कितनी तरह से प्रोवाइड करती थी दो तरह से प्रोवाइड करती थी पहला जो प्रोवाइड करती तो वो किस फॉर्म में करती थी इमनेट इम्यूनिटी वो क्या था स्पेसिफिक था नहीं नॉन स्पेसिफिक था एट द टाइम ऑफ बर्थ था और कैसे प्रोवाइड करती थी बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स अब आ जाते हैं इक्वाइड इम्यूनिटी पे ये सॉरी ये ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ मतलब ये टाइम ऑफ बर्थ से नहीं होता ये हम अपने लाइफ के बीच में इसे सीखते हमारी बॉडी से सीखती है अडेप्ट करती है और फिर उस बीमारी से फाइट करती है ओके इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारी बॉडी है ठीक है हमें कोई नया इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इंट्री किया तो पहली बार हम उस बीमारी से क्या हुए इन्फेक्ट हो गए वो बॉडी के लिए हमारे लिए क्या था नया नया था ओके लेकिन उसी वक्त क्या होती है कि हमारी बॉडी इस चीज को पहचान जाती है और फिर उसको फर्दर जैसे नेक्स्ट अटैक होगा तो उस वक्त उसे फाइट करने नहीं देता उसे अटैक नहीं करने देगा और हमारी बॉडी उसे फाइट करती है तो ये ऐसा मेकेनिज्म जो एट ए टाइम ऑफ बर्थ से नहीं होता है ये क्या होता है हम अपने लाइफ में इक्वायर करते हैं ओके इक्वायर मतलब सीखते हैं अडेप्ट करते हैं हमारी बॉडी अडेप्ट करती है इन्वायरमेंट के हिसाब से जैसा जैसा जिस बीमारी का माइक्रो ऑर्गेजम्स के अटैक होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी है वैसी रिस्पॉन्स देगी और वैसा डिफेंस मेकेनिज्म बनाएगा तो पहली बात ये क्या है वहां क्या था वहां ये था इमेट इम्यूनिटी जो था वो एट ए टाइम ऑफ बर्थ था बर्थ से होता है ठीक है ये क्या होता है ये हम अपने लाइफ में इसे क्या करते हैं सीखते हैं हमारी बॉडी इसे फाइट करने की सीखती है अब आते हैं यहाँ पर ये पॉइंट टू क्लियर हो गया इट इज अ डिफेंस मेकेनिज्म ऑफ एन इंडिविजुअल विच एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ ओके दैट वाज नोट एंड इन द केस ऑफ इंडियन इम्यूनिटी दैट वाज नोट एक्वायर इट वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ बर्थ से ही होता है लेकिन इसे क्या करते हैं दोस्तों यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इम्यूनिटी कम इन टू द कैटेगरी विच विल बी एक्वायर ड्यूरिंग द लाइफ फॉर द फाइटिंग ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म फॉर द रिस्पांस ऑफ डिफेंस मेकेनिज्म फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज देन Acquired immunity, okay. This one is the acquired. See, यहाँ पर यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है acquired, acquired first word. That means acquired मतलब हम लोग acquire करेंगे इसे. ठीक है? अब next point आते हैं. इसका जो एक characteristic है pathogen specific. What? See here, pathogen specific characterized by memory. भाई ये NCERT की पहली line है. ये तो स्पेसिफिक वहां मैंने क्या कहा था उसे बताया था मैंने स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक बॉर्डर समथिंग एग्जांपल दिया था लेकिन ये क्या होगा पैथोजेन स्पेसिफिक होगा दूसरा क्या होगा कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी आते हैं इस पॉइंट को मैं समझाता हूं दोनों पॉइंट को ठीक है कैरेक्टराइज बाई मेमोरी अब यहां पर कहने का मतलब ये जो दो पॉइंट हो गया पहला स्पेसिफिक दूसरा मेमोरी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वहां वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था इंडियन इम्यूनिटी का नॉन स्पेसिफिक At the time of birth, providing different types of barrier. जबकि यहाँ के केसेस में क्या है स्पेसिफिक एंड कैटेगराइज बाई मेमोरी इसका मतलब ये है यहाँ पर देखो लिखा दिस मीन वेन आवर बर्डी इन काउंटर इन काउंटर में भाई मूवीज देखते हो इनकाउंटर होता है वहां पे इनकाउंटर क्या होता था कि कोई गलत काम कर रहा है वहां पे पुलिस पहुंच गए और अटैक कर दिया तो डेट वॉज इनकाउंटर और भाग नहीं घुस किया तो उसे सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता था अब यहां पर इनकाउंटर का मतलब है हमारे ऊपर बीमारियों का इसके ऊपर डिफेंस मेकेनिज्म के ऊपर बॉडी के ऊपर क्या माइक्रो ऑर्गेजम्स का पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेजम कौन से माइक्रो ऑर्गेजम्स का पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेजम्स का इनकाउंटर और सी एर लास्ट वीडियो में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेजम बताया था कोई भी माइक्रो ऑर्गेजम्स नहीं कौन सा भाई पैथोजेनिक तो कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी नई नई बॉडी है किसी बॉडी किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं है हम मजे में है आराम से है हमारी जो इम्यून सिस्टम है मजे में है उसे कुछ भी नहीं है वो इस बदमाश जो माइक्रो ऑर्गेजम है ये जो पापी माइक्रो ऑर्गेजम है इससे अनजान है तो क्या था हमारा इम्यून सिस्टम क्या था वो अनजान था अनजान बैठा हुआ था तो पहला रिस्पॉन्स हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम 
इनकाउंटर आया अचानक से ये आ गया हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में इंटर गया तो क्या करेगा फिर भी जैसे अब अचानक से आ गया मान लो कि कोई अचानक से आपके घर पे चोर आ जाए आप सोए हुए लेकिन आपको जरा सा भी भनक लगा तो आप तो अपना वेस्ट करेंगे ना इसको किसी भी हद तक रोक सके ओके रोकेंगे तो ये भी रिस्पॉन्स देंगे दट इज द रिस्पॉन्स तो हमारा इम्यून सिस्टम भी भाई रिस्पॉन्स देगा हा? ये यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा क्या करेगा हमारा इम्यून सिस्टम उस बीमारी से हमारा जो रिक्वायर्ड इम्यूनिटी वहां पर इम्यून सिस्टम का कौन सा इम्यूनिटी काम आएगा रिक्वायर्ड इम्यूनिटी वो कौन सा रिस्पॉन्स देगा भाई वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा और पहले रिस्पॉन्स में कोशिश करेगा वो जो अटैक हुआ वो अटैक वो रोक सके क्या कर सके रोक सके लेकिन क्या वो अच्छे से वो रिस्पॉन्स दे पाएगा नहीं वो खुद घबराया हुआ होगा परेशान होगा भाई ये क्या है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हा? तो फिर ये जो रिस्पॉन्स होगा पहला रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा लो इंटेंसिटी का क्या होगा लो इंटेंसिटी का ठीक है तो यहाँ पर पहला चीज ये चीज है ये पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ मेमोरी और स्पेसिफिक का तो हमारे मान लो किसी एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेजन्स ने बॉडी पे अटैक किया ठीक है और उसने बॉडी के अटैक पे वैसे ही होने पर हमारा जो इम्यून सिस्टम था इक्वाइड इम्यूनिटी जिसमें आते हैं उसने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया लेकिन वो जो रिस्पॉन्स किया उसे कहते हैं उसी रिस्पॉन्स को कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया और ये जो रिस्पॉन्स हुआ ये रिस्पॉन्स काफी लो इंटेंसिटी का था क्योंकि ये अनजानता उस आ, उस माइक्रो ऑर्गेजम से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पता नहीं था कि भाई ये क्या है नहीं है तो उसके बाद अगेंस्ट जो इसने रिस्पॉन्स दिया वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का दिया फिर क्या हुआ जैसे लो इंटेंसिटी का अटैक हुआ तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था खुद में वो शेर बनने लगा कि भाई ये तो पहली बार जब हम गए तो इसने कुछ भी नहीं किया चलो फिर से अटैक करते हैं इसके में कुछ तो दम वम है नहीं ये कुछ करता नहीं है कोई रिस्पॉन्स करता नहीं है और रिस्पॉन्स किया भी तो हम तो वहां से जो चीज हमें लेना था हम लेकर निकल गए फिर से वो अटैक करने आएगा लेकिन इस टिकले टाइम में क्या होगा कि हमारी जो बॉडी की जो है ना इम्यूनिटी होती है कौन सी इम्यूनिटी एक्वाइड इम्यूनिटी भाई साहब पहले से तैयार हो चुके थे सकल सूरत सब उस चोर का पहचान चुके थे कि भाई वो कौन है दिखने में कैसा और पहले से तैयारी करके बैठा था जैसे ही वो इनकाउंटर इनकाउंटर करने आया सबसे इनकाउंटर करने आया मतलब लगातार इनकाउंटर दूसरी बार भी हुआ है तीसरी बार लेकिन चौथी बार में क्या हो गया एक इम्यूनिटी हमारा एक्टिव हो गया और इसी वक्त है ना जैसे ही वो अगला इनकाउंटर करने के लिए सेम पैथोजेन सी सेम पैथोजेन कोई भी पैथोजेन नहीं है अगर वो ही अटैक करेगा सेम पैथोजेन सी यहाँ भी स्पेसिफिक अब जो उसी रंग का ढांचे का सेम चीज का अगर वही आएगा जो तभी ना आएगा मान ली कि एक रास्ता ही हमारे घर में दरवाजा और वही रास्ते से ही तुम्हारी एंट्री बार बार हो रही है तो उसी दरवाजे से बैठे लेकिन अगर चोर ने दिमाग लगाया दूसरा चोर आ गया दूसरे चोर पिछले के दरवाजे से तो आपको तो पता नहीं है तुम तो पहले दरवाजे से बैठे रहोगे तो जरूरी है कि अगर सेम सेम सोर्स ही एक ही सोर्स से आने का एक ही रास्ता है और एक ही एक ही तरह का अगर उसको भी छोड़ के पता है कि यही रास्ता तो ऑब्वियसली वो बार बार उसी से आएगा टाइमिंग कुछ भी हो तो यहाँ पर सबसेक्वेंट इनकाउंटर हुआ तो स्पेसिफिक क्लियर हो गया यहाँ पर सेम पैथोजन उसने क्या किया फिर से इनकाउंटर किया इस वक्त क्या हुआ कि पहले से ही लठवट लेके बैठे हुए थे और इस वक्त चोर की पकड़ पकड़ के पिटाई हुई और हमने उसे पकड़ लिया और उसे फिर लात मार के निकाल दिया सी सीट डेट मीन इट्स बीट सो हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनेपनेस्टिक रिस्पॉन्स विच रिस्पॉन्स विल बी सोन बाई द सब्सिक्वेंट इनकाउंटर बाय द इक्वाइड इम्यूनिटी सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स में इनकाउंटरिंग में इक्वाइड इम्यूनिटी कौन सा रिस्पॉन्स दिखाएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिखाएगा ठीक है पहली बीमारी आई पहली पहली अटैक हुई तो भाई साहब हम, हमें अनजान थे हमारी बॉडी जो थी हमारी होस्ट थी जो वो अनजान थी उसका इक्वाइड इम्यूनिटी उसे पहचान नहीं पाया इक्वाइड इम्यूनिटी उसे पहचान नहीं पाया तो क्या हुआ कोशिश तो किया उस बीमारी से फाइट करने का लेकिन उससे अच्छे से फाइट कर पाया नहीं फाइट कराया रिस्पॉन्स जो उसने दिया तो कैसा रिस्पॉन्स दिया प्राइमरी रिस्पॉन्स के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्स दिया लो इंटेंसिटी का प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया फिर से ये बहुत खुद भाई साहब थे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ये बार बार आके अटैक करने लगे यार बेचारे को जान ले ही के छोड़ेंगे तो हमारा जो एक पार्टी मिनट था ये भी तैयारी बना लिया पहचान लिया उसके लिए सब कुछ कर लिया कि भाई अगली बार तो इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर इसने कैसा रिस्पॉन्स दिया सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिया सेकेंडरी रिस्पॉन्स को कहते हैं एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स क्या कहते हैं एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स ओके इसको याद कर लेना प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो लो इंटेंसिटी एग्जांपल देकर समझा दिया भाई इससे और अच्छा एग्जांपल नहीं दे सकता हाईली इंटेंसिफाइड डे का जोर से बात है जब आप तैयार हो जाएंगे आपको पता होगा किसी चीज के लिए आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो 
आप घबराए हुए रहोगे आप नीट का प्रिपरेशन करने जा रहे हो क्या होगा कैसा पेपर आएगा नहीं आएगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका एग्जाम्स नहीं होता आपको पता चल जाता है कि सिलेबस क्या है कैसे है क्योंकि एनसाइटी से बायो आएगी तो आप प्रिपेयर हो गए जाते हो तो आपकी जो घबराहट होती है जो पहली बार क्या वो सेकंड वाली भी वैसी होती है नहीं यू आर मोर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हैं आप पेपर्स को इजिली करते हैं कोई नर्वसनेस नहीं होती है और आप अच्छे से पेपर दे पाते सेम चीज है काफी एग्जाम्पल्स है तो सेकंड जो हुआ वो कौन सा रिस्पॉन्स दिया गया हाईली इंटेंसिफाइड जो वाइफ सी बात है जब आपकी अच्छी तैयार रहेगी तो आप कौन से कैसे रहेंगे हाईली इंटेंसिफाइड देंगे और उस रिस्पॉन्स को सेकंड रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं अनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स ठीक है तो ये जो सेकंड तो रिस्पॉन्स दिया क्या अगर हम पहले वाले को अच्छे से पहचान नहीं लेते हैं पहचान हम क्या करते हैं मीमोराइज उसे क्या कर लेंगे मीमोराइज कर लेंगे कि भाई ऐसा था ये था ये था ये था इसका ये था ठीक है ना पैटर्न था सेम चीज के लिए हमने सेम को है ना मेमोराइज कर लिया कि वो किस तरह का दिखता है और उसको फिर हमने समझ लिया उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया तो अगर वही सेम चीज हमारे पास आएगा फिर से वही अटैक करने के लिए आता तो हम फिर उसी के लिए सेकंड एमनेस्टिक रिस्पॉन्स देखते हैं तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है मेमोरी बेस इज इट क्लियर स्पेसिफिक बता दिया कि अगर सेम टाइप का ही आएगा एक ही सोर्स रहेगा तभी स्पेसिफिक टाइप के लिए सेम टाइप का रिस्पॉन्स होगा मेमोरी मेमोरी भी किसके लिए होगा स्पेसिफिक टाइप के लिए होगा अगर नॉन स्पेसिफिक रहेगा तो इसके लिए मेमोरी काम नहीं करेगा तो इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है आपका स्पेसिफिक होना जरूरी है और ये मेमोरी तो ऑब्वियसली तो स्पेसिफिक होगा तो मेमोराइज भी हो जाएगा तो याद रखना आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर दो रिस्पॉन्स आ जाएंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स दैट विल बी ऑफ जब अनजान होंगे तो प्राइमरी रिस्पॉन्स दो इंटेंसिटी का देन वे विद द सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो कि हाईली इंटेंसिफाइड होगा एग्जाम्पल में आपका याद रखना है चिकन पॉक्स We are all aware about a disease, chicken pox. एक वक्त में ये काफी पैंडेमिक था चिकन पॉक्स में होता ही है जब हमारी बॉडी जो फर्स्ट टाइम जब चिकन पॉक्स सबको पता है एक बार चिकन पॉक्स किसी को हो जाता तो दोबारा नहीं होता है सोचा कभी क्यों जादू नहीं भाई कोई जादू वादू नहीं है ठीक है ना ये सब बॉडी का खेला ये सारा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना ये है जादूगर भैया वो कोई मिल गया कि जादू नहीं ये है हमारे ठीक है ना और ये कोई धूप वूप नहीं खाते हैं ये सब बताएंगे एंटीबॉडी का खेला है तो यहाँ ये होता है हमारी जब चिकन पॉक्स वायरस की फर्स्ट टाइम अटैक होती है तो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है एक्टिव तो होती है उसके अगेंस्ट को इकोनाइज करने की कोशिश करती है ठीक है लेकिन उसके लिए फाइट नहीं कर पाती और हम उस टाइम क्या करते हैं लो इंटेंसिटी स्पॉन्स की वजह कर हम उस बीमारी को पहचान नहीं पाते अनजान होता और उसके वजह कर हम चिकन पॉक्स से अफेक्टेड हो जाते हैं लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब होती है तो लेकिन जब अफेक्टेड होती है उस वक्त हमारी बॉडी तो उस वक्त ये जो प्राइमरी स्पॉन्स के थ्रू ये मेमोरी क्रिएट हो जाता है कि भाई चिकन पॉक्स हमें एक बार अटैक हो चुका है तो इसके लिए अगेन एंटीबॉडी बनती है वो मैं बताऊंगा क्या होता है नहीं होता है आप बस एक नॉर्मल में सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ तो वो पहले से तैयार हो जाती है सेकंड रिस्पॉन्स के लिए सेकंड अटैक होगा फिर से अगर चिकन पॉक्स के वायरस के हम कंडीशन मारते हैं फिर से इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं ऐसे वायरस के तो सेकंड रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये हमारी जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो एक्टिव हो जाती है पहचान जाती है खुश हो जाती है भाई हम तो पहचान ये ये तो वही बंदा है ये जिसने मुझे पिछली बार इन्फेक्टेड किया था इस बार तो छोड़ेंगे नहीं तैयार हुआ बैठा हुआ था पहले से हमारी बॉडी में वैसे एंटीबॉडी बन चुकी थी और जैसे ही हुआ हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स बना एनमिटी रिस्पॉन्स और चिकन वायरस को वायरस को हमारे ऊपर अफेक्ट होने दिया नहीं होने दिया इस तरह से हमें सेकेंड टाइम में चिकन पॉक्स वायरस नहीं हुआ क्लियर अब हम आते हैं कि ये जो इक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये भाई ये होता किससे है कैसे ये कम्प्लीट हुआ जिस तरह से मैंने आ, आपके इन्नेट इम्यूनिटी के लिए बताया था कि ये जो होता है किसके थ्रू होता था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स भाई कल इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स थर्ड वीडियो थर्ड लेक्चर देखिए आप फ्री वीडियो में उसमें आप क्लियर हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स क्या तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इसमें जो आते हैं मेनली इसमें कितने तरह के रिस्पॉन्स आते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी में वन डिग्री यार केमिस्ट्री पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पता होगा वन डिग्री को प्राइमरी कहते हैं टू डिग्री को सेकेंडरी शॉर्टकट थोड़ा बोर्ड की जगह के लिए तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइड प्रजेंट इन द ब्लड विच इज बी एंड टी लिम्फोसाइड सब जानते हैं दो तरह के लिम्फोसाइड होते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइड तो ये जो बॉडी में रिस्पॉन्स अभी जो मैं बता रहा था एंटीबॉडी एंटीजन उसका भी लिंक किससे होता है लिम्फोसाइड्स होता है तो दो तरह के लिम्फोसाइड्स होते हैं हमारे बॉडी में ठीक है बी एंटी लिम्फोसाइड इ
क्वेश्चन आया हुआ है बी एंड टी लिम्फोसाइट अब यहां पर देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं लेट्स टॉक अबाउट दिस बी लिम्फोसाइट जो होता है प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन सी आर्मी ऑफ प्रोटीन क्या आर्मी एक का होता है आर्मी मतलब क्या होता है कलेक्शन ढेर सारा एक बंदा से आर्मी में हो सकता है नहीं जब भी होते तो आर्मी बंच में होते हैं सारे होते हैं काफी होते हैं आर्मी मतलब ढेर सारा प्रोटीन बनाएंगे क्या बनाएंगे ढेर सारा प्रोटीन हमारी बॉडी ऐसी मोस्टली जो भी रिस्पॉन्स करती है वो किस फॉर्म में करती है प्रोटीनियस फॉर्म में ओके किस फॉर्म करती है इंजाइम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं प्रोटीन किसके बने होते हैं एमिनो एसिड के बने होते हैं तो हमारी बॉडी जितने भी रिस्पॉन्सेज मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स करती है वो किस फॉर्म में करती है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में तो यहां पर देखो बी बी लिम्फोसाइड से वो क्या करेगा एन आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा क्या करेगा कैसे रिस्पॉन्स देगा प्रोटीन प्रोड्यूस करके और वो प्रोटीन क्या कहलाएगा आ गया एंटीबॉडी सब इसी का फैला है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू पैथोजेन ठीक है जिस तरह से चोर की पिटाई करने के लिए हम लट का इंतजाम करके रखते हैं यहाँ पर पैथोजेन की पिटाई करने के लिए डिसुम डिसुम करने के लिए हम किसका इंतजाम करते हैं पॉलिट का प्रचार देखते हो ना कीटाणु में से डिसुम डिसुम पहले आता था तो यहाँ पर भी पैथोजेन से है ना लड़ने के लिए किसका इंतजाम कौन लड़ता है भाई यहाँ पर पैथोजेन के लिए लट कौन है एंटीबॉडी ठीक है ये लट का काम करता है पैथोजेन को पिटाई करने में इसको रिमूव करने में और ये कब बने जैसे जैसे पैथोजेन अटैक होगा हमारा बी लिम्फोसाइड जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में वो क्या प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी करेगा तो लो इंटेंसिफाइड से क्या मतलब जो पहला अटैक होगा तो हमारा बी लिम्फोसाइड एक्टिव होगा जब बी लिम्फोसाइड एक्टिव होगा तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन वो लो इंटेंसिफाइड मतलब छोड़े अमाउंट में करेगा एंटीबॉडी लेकिन हमारे पास जो बीमारी थे पैथोजेन थे वो ढेर सारे थे क्या वो सबको अटैक कर, कर लेगा रोक लेगा नहीं मान लो कि ढेर सारे चोर आ गए 25 25 चोर आ गए और आपके पास सिर्फ दो ही डंडे हैं आप कितनों की पिटाई कर पाओगे आपके पास तीन ही लोग हैं नहीं कर पाओगे ना सबकी तो किसकी वजह से क्या हो जाएगा आपके यहाँ चोरी हो जाएगा सेम चीज यहाँ पर भी एंटीबॉडीज को हो गया ठीक है देख के तो जग गए लेकिन क्या होगा एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो क्या हो लो इंटेंसिफाइड लो इंटेंसिफाइड होने की वजह कर जो पैथोजेन से उन्होंने अटैक कर दिया पहली बार लेकिन जब तक जब तक ये अटैक की जो लुटल अगली बार से हम तैयार होकर बैठे हमने घर पर ढेर सारी लाठियां रखी अगली बार आएंगे भाई पचास भी आ जाए हम तो छोड़ेंगे नहीं जैसे ही अगली बार आए हमने पहले से बंदे रख रखे थे पचास साठ सौ और वो लोग भी आ गए तीस में चालीस में हमने पकड़ के अच्छी से पिटाई कर दी सेकेंडरी रिस्पॉन्स तो क्या हो गया हाईली इंसेंटिफाइड दूसरा जैसे ही अटैक होगा सेम पैथोजेन का फिर से सेम पैथोजेन का अटैक होगा तो हम हाईली इंटेंसिफाइड प्रोड्यूस करेंगे और फिर क्या करेंगे इसे रिमूव करेंगे बॉडी से उस पैथोजेन से अटैक होने से फर्दर रुकेंगे लेकिन अब यहाँ पर यह चीज आता है कि भाई का क्या काम है टी लिम्फोसाइड जो टी सेल्स से होते हैं टी सेल्स होते हैं उनका क्या काम है तो याद रखना टी सेल्स जो मेन हो, होते हैं उनका काम होता है वो खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो क्या करेंगे बी सेल्स को बी सेल्स को जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे उसकी हेल्प करेंगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में टी सेल्स डेन सेल डू नॉट सिक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस मान लीजिए कि आपका घर आपने अपने साथियों को बुलाया ठीक है ना सपोर्ट तो वो तो आपके सपोर्ट करेंगे ना कि भाई आप फिट ना जाओ तो वो आपका फाइट करने में आपकी किसी बंदे से पंगा हो गया आपको गाएंगे बंदे लेके जाएंगे पहले वो खुद लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं पहले वो खुद पे तो जो मेन होता है उनके पीछे खड़े होते हैं सपोर्ट में खड़े होते हैं तो हमारा यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइड्स भी है वो सपोर्ट में रहता है बी लिम्फोसाइड्स की भाई तू आगे बढ़ तू लड़ हम है तेरे साथ ठीक है ना तो बी और बी लिम्फोसाइड लड़ेगा आगे से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके लड़ेगा ठीक है ना जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस चीज का जो काम है उस काम के हिसाब से करेगा तो टी सेल याद रखना है टी सेल प्रोड्यूस खुद से डू नॉट सिक्रेट एंटीबॉडी सिक्रेट खुद नहीं करेगा ये क्या करेगा बी सेल्स की हेल्प करेगा एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में तो यहाँ पर एक इम्यूनिटी कंप्लीट हो चुका है समरी करके मैंने एक चार्ट बनाया है सी एक बार समरी देख ले एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेट इज पैथोजेनिक स्पेसिफिक एंड मीमोरी बेस पैथोजेनिक स्पेसिफिक मीमोरी बेस क्लियर ये जो इक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जो रिस्पॉन्स देगा वो दो फॉर्म में देगा प्राइमरी रिस्पॉन्स 
सेकेंडरी स्पॉन्स जब प्राइमरी स्पॉन्स जो होगा वो लो इंटेंसिटी एल आई मतलब लो इंटेंसिटी ये हाई इंटेंसिटी प्राइमरी स्पॉन्स मैंने बता चुका लो इंटेंसिटी क्यों होगा क्लियर सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं और ये जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा हाई इंटेंसिटी होगा ये जो दो रिस्पॉन्स है प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स वो किसके थ्रू होगा किसके थ्रू ये रिस्पॉन्सेस शो करेंगे इस लिम्फोसाइड्स के थ्रू तो बी लिम्फोसाइड्स एंड टी लिम्फोसाइड प्रेजेंट इन आवर ब्लड इसके थ्रू ये प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेंगे हमारा जो बी लिम्फोसाइड्स होता है वो क्लियर करेगा क्या एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस सॉरी प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइड एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा ये बी लिम्फोसाइड्स की हेल्प करेगा एंटीबॉडी कोई प्रोड्यूस करने में क्लियर इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट एंटीबॉडी अभी एक्वाइड इम्यूनिटी में और भी पॉइंट्स है लेकिन जो मेन जो इसका डिटेलिंग uh, होना चाहिए स्टार्टिंग में वो मैंने दे दिया एक बेसिक आइडिया uh, इसमें अभी थोड़ा काफी पॉइंट्स है थोड़ा डीपली भी है वी विल गो विद दिस so here is completed the classes acquired immunity i will upload the next classes with the further extension of the you know, this acquired immunity types of acquired immunity mein kya kya acquired immunity baat kare active passive and all everything i will go with each point in the next lecture i will talk about the antibody ye antibody ke bare mein jana zaruri hai iske structures ke bare mein discuss karenge so here is the class over and uh, please uh, give me feedback and uh, please subscribe and uh, like the videos thank you thank you very much